爱的满足，每一餐微不足道的幸福，谁还会在乎？当枯萎成为了天赋，我才是过往的囚徒，每一口酸甜苦辣的酒数，全都。忘记练习，毕竟我资质平庸，没有天赋，不像你。你电话里是什么意思啊？啊，我在更衣室里正哥的柜子里发现的。这张火腿订单的日期正好是我们做火腿的前一天。可主厨当时已经让你去买火腿了。你怀疑是正哥买了有问题的火腿，然后调换了食材？我也不知道。但是你不觉得这个时间特别巧合吗？我昨天在马路边看见了郑哥和刘平。刘平啊，他不是刘记的主厨吗？呃，据说他还联合袁记断了春城的货，那就难怪了。我当时真的怀疑是郑哥。如果你没有打电话给我的话，我只不过是想尽快告诉你真相。不，你是江界的疯狂崇拜者。如果真的是正哥，你肯定会立刻告诉江界，而不是来告诉无关紧要的我。任何人都知道我崇拜他，他却从来没有把我放在过眼里。是我，是我将饭团调包的，那又怎么样？我就是做了这么一点点小事，他们就给了我那么多钱。一点点小事，你知不知道食物中毒严重的话会出人命的？那些小孩接过你手上的东西，甚至还跟你说了声谢谢。你知道什么？林奈，你是天才，你有天赋，你根本不知道我们这些普通人的难处。你知道。我为了能够在春城工作，我打败了多少人才得到这份工作的吗？三十五个，我被他从三十五个人当中选中，甚至你也是我的手下败将。可是凭什么？凭什么陪他夺刀的人是你？从仓管升任助理厨师的人也是你。如果你工作上有什么不满，你可以去找江介。江介啊，他应该还不知道你背着刀准备偷偷开店的事情吧？废话少说，你到底想干嘛？我想做什么？我也想知道。我已经看着那个不可一世的江界被我耍得团团转了。我其实早就可以离开他，但是我一想到你，我就不甘心，我真的不甘心。被人发现春城闭店的时候，你悄悄溜进来，还放火烧了厨房。你觉得你的嫌疑还能洗清吗？你还真是死不悔改。看到我了，我不仅仅想让你看到我，我还让你们两个一辈子记住我。啊！人家追不上来了吧？打不
救我，还真的是你的风格。刚刚明明是我救了你，好吗，江西同学？多少次期盼，多少次等待。您什么时候认出我的？在福利院，还是小吃摊？杨师妹，我知道了。哥，你怎么能让郑哥把我骗走呢？你没事就好了。杨师妹，我先挂了啊。哎，哎，江修，江修，哎，可不可以要个要个联系方式？可以吗？啊！手机。哦，对不起。给。好了，在备忘录里。哎，好。再人怎么样？没事，没什么内伤吧？哎呀，就是累坏了。啊，那李奈呢？回家了。宋总怎么处理？抓进去了。晚点我还要去录个笔录。孩子就是心思太重了，怎么还能对你动手？我要是在的话，我告地给他两拳。得了吧。哎，不是英雄救美吗？我怎么听说是李奈带着你跑？住好，舆论现在什么情况？不出，第一手信息已经发布到论坛，舆论现在正在反转，餐厅应该很快就能恢复营业。需要扩充一些桌数吗？不用，我们做任何事情都显得好像在掩饰，保持原状就行了。是，指出，那李奈，后天所有人复工，他要是不来的话，扣工资。是。随风潜入夜。润物细无声，什么乱七八糟！哎呀，我说江老，事情就是如此，蒋介气焰嚣张，我们受他委屈也算不了什么，但若他在草里柴葛，自家当中再多一把刀，那按照规矩。他就有了与江家叫板的资格了。怎么着？当我江家是菜市场啊？谁都敢叫板啊？不，我不是这个意思，这是老祖宗定下的规矩。江家他本人阴险狡诈，不得不防啊。哼，我就不信了，江家那小子还有这么大的本事。小刘啊，现在已经不是那个旧年代了，当初是因为大家抬举。硬要我们江家做守擂人，现在我只求江家家宅平安，你懂吗？懂，我懂。行吧，真不愧是我们江家的宠爱。有这意思。啊，这江家，这哪算袖手旁观了吧？江总，刘老，关于江界的来历，我不相信你一点都不了解。行，这、就、位是客人，注意点。客人，那现在是要回去了吗？啊，是要回去，江主厨。啊，我送你。不要
，不要麻烦了。我告诉大家走，慢走，刘总。他们要去哪？爷爷为什么不送他们？徐阳啊，你看清楚了啊！亲情在爷爷的心里一点用都没有。准备要嫁着的人呢、啊，就是这样的下场。所以啊，记住啊。江姐，赶快夺下一把刀，不然毫无利用价值的他对我一点用处都没有。看见那是什么了吗？下次再找江姐麻烦，你就没有保释的机会。可以放两张桌，这边放收银台，这里就是我的厨房，这里是料理台，这就是我发挥的地方。怎么样？是不错。你以后就是副厨，我主厨，完美。完美。还是我投了西江月简历。你投了西江月简历，这便利店的工作这么快就让你总结出人生感悟啦？再说你换工作为什么要去西江月？有这么个事儿啊？好好说话。我对一个人一见钟情了。我们也没失联多久吧？我错过了什么呀？这不重要。重要的是，我喜欢江兄。你喜欢江兄？我啊啊啊啊！嗯，喂，在哪？啊，我在家呢。那正好。我就在你家楼下。什什么？你你在我家楼下啊？有什么问题吗？啊，我我在洗澡呢。啊！哦哦哦哦哦哦哦！什么声我我家楼下有只狗在叫。哪有狗？要不下次吧？我就给你半个小时。半个小时之后见。谁啊？你在这好好看着，我有事先走了。相亲。你怎么在这儿呢？还有五分钟，不用这么赶。啊
，你找我有事？那帮我送的，没有时间养，刚好给你。我爸连他自己都照顾不好。我来养，我来养。是在和薛师傅夺刀那天认出你的。啊？哦。你不问我为什么不告诉你吗？没必要吧，那么长时间没见了，见面也不知道说什么，而且那时候你在夺刀。后来又是我老板，不说才更好。我再赶紧认出我。啊，你怎么突然离开的福利院、啊？我爸的朋友找到我了。走得很匆忙吗？还好。你要离开的事，告诉李娜了吗？我们不赶时间。和你朋友好好告别一下吧。你有因为我离开哭吗？当然，没有。那你为什么走的时候没告诉我呀？我想用不告而别让你记住我，看来效果不太好。明天。你说。哎，你先说，你先说。明天复工。复工？嗯。我还想说，我最后一个月工资别忘了给我呢。最后一个月，我不是被辞职了吗？暂时停止，是我表达不够准确吗？嗯，那我主动辞职，我不想干了。辞职可以，不过要提前三十天以书面形式告知用人单位。啊？劳动法第三十一条规定的，好好养，明天见。但是没有找到有力的证据吗？失眠了，辛苦了，还要你来上班。师妹啊，我以为你答应回去上班就不会开店了，我是真没想到啊！哎，你居然跟春城岔开只开晚市。反正我们的目的是夺刀，营业额可以暂时先放一放。那为什么我们要大半夜在这赶工期刷墙啊？营业额可以放一放。但是租金一天也别浪费。有道理，干，干。嗯、不辛苦，为工资服务。<笑>哎呀，朱经理，新的切配什么时候到呀？既然有些人的工资这么白，那就让他能者多劳吧。准备武士，开始出长修，哎，你
你想喝这个，我这还有很多呢。江秀，我给你投了简历，你看到了吗？简历？什么简历？我上西江月投了简历，我不知道你看到了吗？简历啊？啊，你被 pass 了。也正常，这毕竟是联盟第一的餐饮，正常，正常。江建，集体会议，缺席扣工资。开始吧。这是这次团建的方案，大家看看。哎，冲浪不错啊，海边。振哥啊。李丹，反进去冲浪。啊，我不想户外运动。那你选一个吧。剧本杀，大家觉得怎么样？可以可以。朱经理，我没时间。还没有定什么时候，你就没时间。团建，我也要去。哥，你喜欢的。什么时候？去哪？具体时间我会让朱经理通知大家。春城员工必须到，收到了吗？对，收到了。对，收工。哎，去哪儿啊？哎。哎，好不想去。哥，你们要去哪儿玩啊？你带我一起去呗。西江月的主厨最近不忙了。哎呀，没有什么事情比哥哥的事情更重要吗？那就不要做西江月的主厨。那不行，江秀，不要再玩车了。哥哥好像不太喜欢你哦。今天。要在最忙的时候搞团建，还说什么必须要到？我今天摸到他手了，好冰啊！他竟然还会骑摩托车，太酷了！天天拿那什么扣工资来威胁人，那谁还不是个小老板了？而且他今天特意来通知我。我没有被录取、啊，我明天一定要装病，我得让姓江的都离我远点，姓江的都有毒，不传染。朱经理，我昨天晚上吃坏肚子了，团建我就不去了。你们是，快。真是铁心。他辞职了。哦，他想请假去拔牙，老板不同意，他就辞职了。他还说，牙齿连心，心疼的时候才知道，这资本家
都没有个姓。那你知道他去哪儿拔牙了吗？应该就在附近啊。哦，他刚走。谢谢啊。来，嘴张大，嘴张大啊！哎呀，牙疼不疼啊？不疼。啊，哎呀，我感觉嘴麻麻的。那是打了麻药，很正常。哎呀，好害怕、啊！你这个牙很简单，一睁眼一闭眼就拔了。你是不是紧张啊？啊，等一下，来，把这个握住，握紧了啊。请问你有预约吗？我找人。呃，太狠了，还没有。太好了，马上，你放松点啊，有点耐心。开始了，二，哎，开始了。你要在哪？去！是啊。哎，问我什么事？你问我为什么去牙科？我是来找你的。找我、啊？春城团建去哪儿了？林丹一定告诉你了吧？哦，告诉我地址。不能说话。嗯。打字。看，这个拍完照了。诸位客官，过了这道门啊，便正式进入剧本故事了。一会儿穿过小花园就是茶室，你们可以在茶室里进行角色身份抽选。抽选完之后呢，分配房间。天黑之前呢，把特制的衣服换上，但是不能翻看角色剧本啊。各位，请吧。行，哎呀，您这样很豪华呀！哎，对了，和你们一起的两位啊，已经提前到了，在茶室等着呢。我们所有同行的人都在这儿了，您是不是搞错了？他们说是你们春城的呀。哥，你终于来了。呃，要不你们挪一位去对面坐吧。请你直接开始吧。嗯，在下耀正林，天下第一一门世家，耀家掌门人。明日便是在下五十岁寿辰。得诸位好友赏光，前来赴宴，要么感激不尽呐、呃。那祝您福如东海，寿比南山。对不起，条件反射。嗯、呃，上一个被他祝福过的人差点进角色了。嗯要么看诸位其中有些面生啊，要不自报家门吧。这里呢有十份角色名单
大家打开这个角色封面之后呢，后面就不要打开了。一般呢，不建议反串。其中有两本呢是情侣角色，我要情侣本。<笑>那情侣角色就归二位了。林一凡给他。那大家各自挑选剧本吧。这里有个特殊的角色，是哑巴。那我叫这个。李波，小，又在一块儿了。啊，接下来呢，就到了自由活动时间了，一直到夜莺啼叫，游戏开始。诸位，告辞了。那我们接下来干嘛？回房间吗？那就先回房间吧。啊，等一下，请坐。嗯，现在回去有什么意思呀？既然是团建，就是要增加团队的凝聚力，增加对彼此的了解。玩个游戏吧。失眠的门外，试着不去淋雨，试着擦过脸，却开始习惯失之尽口的温暖。多少次期盼，多少次等待，多少次勇敢，却说。想擦干眼。